ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி பல டவுட்ஸ் குக்கிங் சம்மந்தப்பட்டது கேட்டுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் நிறைய டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்குலாம் விடை அளிக்கிறதுக்காக ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட் ஷோக்கு இன்வைட் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் நம்ம பாட்டிலாம் சமைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப பாரம்பரியமான உணவு அப்படிதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு சொல்ல முடியுமா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆக்சுவலாக பசலி கீரை கீரைகள்லேயே நான் நிறைய எடுத்துக்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ கீரைகள் ரிலேட்டடாக ஒரு ரெசிபி கொடுத்துலாம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வியூவர்ஸ்க்கு பசலி கீரை அவியல் கொழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பசலி கீரை வந்துட்டு நார்மலாக வந்து காய்கறி கடைகளெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த இதை வாங்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு மஞ்சள் தூள் வந்துட்டு அதை கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பிஞ்ச் மஞ்ச மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா அந்த பாலக்கு அதில் போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா அந்த தண்ணி ஸ்ட்ரெயின் ட்ரெயின் ஆகும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நல்லா மசித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது போக வந்துட்டு அவியலுக்கு தேவையாக பச்சை பச்சரிசி வந்து ஒரு கையளவுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வர மிளகாய் ஒரு சீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுட்டு நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறமா அதை போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் போட்டுட்டு நல்லா எல்லாத்தையுமே போட்டு வ வடிகட்டிட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கங்க கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் வர மிளகா சீரகம் போட்டு நல்லா வறுத்துங்க வறுத்துட்டு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணுங்க கொஞ்சம் சாப்பிடு ஜிஞ்சர் போட்டு அதோட வறுத்துக்கங்க வறுத்துட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த பசலி கீரை ஸோ அந்த பசலி கீரையை போடுங்க அதில் போட்டுட்டு நல்லா கிண்டுங்க கிண்டிட்டு இதில் வந்து இந்த எல்லா அவியல்லையுமே தயிர் ஊற்றுவாங்க ஸோ இந்த அவியலில் வந்து தயிர் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க அரவை ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் புளி புளிப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு அரை அரை எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் புளி தண்ணியை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த அரவை அதில் ஊற்றி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா ஃபைனலாக ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு கருவேப்பில் மேலே டாப்பிங் போட்டு சால்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு இறக்குனீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் இந்த இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி ஓகே பொதுவாக அவியல்னு சொன்னால் பல குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காதையும் நிறைய காய் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் ஃப்ளேவராக இருக்கும் வெள்ளை கலரில் இருக்கு கலர்ஃபுல்லாகவே இல்லைன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான அவியல் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவியல் மாதிரி ஒரு பிரிய வரும் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க வந்து கூப்பிடுறீங்க திருச்சியில இருந்து சிவகாமி பேசுறேங்க ஓகே சிவகாமி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க மேடம் நான் ஓகே எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்கமா நான் ஒரு 20 இயர்ஸா சமைச்சிட்டு இருக்கேன் 20 இயர்ஸ் பாயங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்பனே எது சூப்பரா சமைப்பீங்க நான் இது எல்லாமே சமைப்பேன் வெஜிடேரியனும் சமைப்பேன் நானு நான் ஓகேமா ஓகே இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க என்ன <laughs> 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 உங்களோட ஸ்பெஷல் டிஷ் அதாவது நீங்க பண்றதுலயே குழந்தைகளுக்கும் சரி உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கும் சரி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் என்னதுமா சிக்கன் 65 சிக்கன் கிரேவி மட்டன்ல கோலா எல்லாம் பண்ணுவேங்க சார் சூப்பர்மா சூப்பர்மா அதனால தான் கேக்குறேன் ஓகேமா ஒண்ணு இல்ல மட்டன் 65 வந்து நார்மலா வந்துட்டு நீங்க மட்டன் எடுக்கும்போது போன்லெஸ் வந்து கொஞ்சம் டெண்டரா எடுத்துக்கங்க டெண்டரா அதாவது ரொம்ப இளங்கறியா இருக்கும் கடைகளில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் அதுதான் இளங்கறி ஸோ அந்த மாதிரி கறியை எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு விசில் அல்லது ரெண்டு விசில் குக்கரில் போட்டு பாயில் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க எடுத்துட்டு அதை இடிச்சிக்கங்க ஆக்சுவலாக ஒரு நாலாம் மூணாக இடிச்சிட்டு நார்மலாக சிக்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போடுற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஸோ அரை ஸ்பூன் சோம்பு தூள் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப
ஆக்சுவலாக மட்டன் குக் பண்ணுற டெண்டன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டனை மீட்டை பொறுத்து தான் அது ரெட்மீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நார்மலாக வந்துட்டு மூணு விசில் ரெண்டு விசில்லே குக் ஆகிடும் ஸோ அதுவே வந்து ரொம்ப முத்தின கறினா ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக ஒரு மாதிரியாக டார்க்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கறிகள்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த அந்த டைமில் வி குக்கரில் வந்து விசில் வைக்கும்போது ஒரு நாலு விசில் போட்டுக்கலாம் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நட்மக்கு இல்லைன்னா பைனாப்பிள் ஜூஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டா கு மீட்டு வந்து நல்லா குக்காகவும் ஆகும் நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணாங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டீப் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ரா மீட் நம்ம கழுவு கழுவும் போதே தெரியும் ரெட் கலர்ல இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஆட்டுக்கறி அது சீக்கிரமா வெந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌனா இருந்துச்சுன்னா அது வேகிறது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அதுல கொஞ்சம் பைனாப்பிள் இது மாதிரியான விஷயங்கள் போட்டா ஈஸியா வெந்துரும் நட்மக்கு ஜாதி காய் இருக்கு இல்லைங்களா ஜாதி காய கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணி அதுல போட்டோம்னா இன்னும் சீக்கிரமாவே குக் ஆயிடும் மூணு விசில் நாலு விசில் வச்சாலே சூப்பரா குக் ஆயிடும் கலரும் நல்லா சூப்பரா நல்லாவே இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் ஓகே தொடர்ந்து அடுத்த கலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க சேலத்துல இருந்து கூப்பிடுறோம் என் பேர் சுகிதா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க புரோட்டா எப்படி செஞ்சாலும் அது வரவே மாட்டேங்குது சாஃப்ட்டாவே வர மாட்டேங்குது சாஃப்ட்டா இருக்க மாட்டேங்குது பத்த பரோட்டா மாதிரியும் இல்ல அது ஆமா ஓகே இந்த டவுட் பல பேருக்கு இருக்கு செஃப் இப்படி பரோட்டா பரோட்டா மாதிரியே போடுறது வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா இவங்களுக்கு பரோட்டா வந்து ரேஷியூ கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்க்கணுமா பரோட்டாவுக்கு மெயினாக வந்து மாவை நல்லா சளிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக கடையில் வாங்கினோடனே கடைகளில் ஒரு சில மாவுகளில் கொஞ்சம் கலப்படங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ளஃபி கரெக்டாக சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாலாம் வராது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு மைதா வாங்கினோடனே நல்லா சளித்து தனியாக மாவு எடுத்து வச்சுங்க ஒரு அரை கிலோ மாவுக்கு ரெண்டு முட்டை நான் வெஜிடேரியன்னா ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணிங்க வெஜிடேரியன்னா ஒரு அரை கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா குக்கிங் சோடா இருக்கு இல்லைங்களா குக்கிங் சோடா வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு மாவு வந்து பிசைகிறது நார்மலாக கொஞ்சம் டைட்டாகவே பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க டைட்டாக பிசைஞ்சி எடுத்து தனியாக வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஒரு ஈர துணியை மேலே மூடி வச்சு ஊற வைங்க ஊற வைக்கும்போது ஈர துணியை வந்து மேலே வச்சு டாப் பண்ணி வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் நார்மலாக வந்து பரோட்டா வந்து ஃபைனாக வீசி வீ வீ உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக லேடிஸ்ன்றனால அது உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையாக இருக்கு இல்லைங்களா ரோலிங் பேன் ஸோ ரோ ரோலிங் பின்னை வச்சுட்டு நல்லா தின்னாக தேய்ங்க தேய்ச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்லா அங்கங்கே ஆயில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நல்லா பட்டர் ப்ரெஷ் மாதிரி வச்சு அதை இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மைதா மேலே டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி அதையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க ஊற வச்சுட்டு அழகாக லேயர் வர்ற மாதிரி தேய்ச்சி கல்லில் போட்டு எடுங்க கல்லில் போடும்போதும் கரெக்டான ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுமா இல்லைனா கண்டிப்பான முறையில் பரோட்டா ரப்பர் மாதிரி வரும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி உடையும் ஸோ அதனால் கல்லோட ஹீட்டு பக்குவம் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அந்த ரெசிபி பக்காவாக உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சரி பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் இந்த பரோட்டா ஓகேம்மா கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த கல்லர் கிட்டே பேசிட்டு கூட சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு தோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் பல வித்தியாசம் வித்தியாசமான ரெசிபிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து அடுத்த கலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ நான் தூத்துல இருந்து தங்கமாரி பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கோ நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன வீட்ல ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சாம் முருங்கைக்காய் போடு சாம்பார் அவரைக்காய் பொரியல் ஓகேமா ஓகே இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க எனக்கு பூண்டும் தக்காளியும் போட்டு ஊறுகாய் எப்படி செய்யறது கேக்கல செப்ல அதான் அமேசிங் தக்காளி பூண்டு ஊர்கா அல்டிமேட்டான ஊர்கா அத பத்தி செஃப் சொல்வாரு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆ சரி மேடம் தேங்க் யூ வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம்ங்க தூத்துல எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா பூண்டு தக்காளி ஊர்கா எப்படி பண்றது அப்படினு கேட்டிருக்கீங்க ஆமா 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 மா கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கங்க பூண்டை வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாத்திரத்துல வந்து கொஞ்சமா ஒரு எண்ணெய் அதாவது ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கங்க அந்த பூண்டை போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்க அது அது கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மேல ஒரு ப்ரௌன் கலர் லேயர் வரும் ஸோ அந்த லேயர் வந்தோடனே அந்த பூண்டை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது போக வந்து கொஞ்சமா வந்து அதுலே பாதி அளவுக்கு
ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க லைக் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு போட்டு நல்லா தாளித்ததுக்கப்புறமா வந்து அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அந்த பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா போட்டு வறு நல்லா வதக்கணும் அந்த ஆயிலே போட்டு வதங்க வதக்குங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த முழு பூண்டை ஃப்ரை பண்ணி முழு பூண்டு ப்ளஸ் தக்காளி அதை ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து மல்லித்தூள் அதாவது ஒரு அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் மேலே ஒரே ஒரு பிஞ்சு ரெண்டு பிஞ்சு வந்து ஜீரக பொடி போட்டுட்டு அசப்பு பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் அதில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் எண்ணெய் கக்கும் நல்லா ஒரு ஸ்டேஜில் நல்லா எண்ணெய் கக்கி ஒரு மாதிரியாக வெளியில் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரே ஒரு ஒரு ஆஃப் லெமன் அதாவது ஒரு அரை லெமன் எடுத்து மேலே புழிஞ்சு விட்டு அதை இறக்குனீங்கன்னா அது கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ரிச்சாக ராயலாக இருக்குமா டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இறக்கி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஆற வச்சுட்டு தான் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் அந்த தண்ணி எதுவும் உள்ளே போய் ஸ்வெ ஸ்வெட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப நாள் லாங் லாஸ்டிக்காக வராது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குமா ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு நீங்க வந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க திருச்சில இருந்து பேசுறங்க வள்ளிங்கறவங்க ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கறங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன லంచ్ வீட்ல இன்னைக்கு லంచ్ வெண்டைக்காய் புளி குழம்புங்க ஓகேம்மா ஓகே இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க இல்ல எனக்கு இந்த ரசமலை நல்ல சாஃப்ட்டா கிடைக்கணும் அதுதான் எப்படி இருக்குங்கிறது கேட்டنا சொல்லுங்க ஓகே இதுக்கு முன்ன ரசமலை வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாத்துக்கிங்களா இல்லங்க பண்ணலங்க ஓகே ஓகே மே ஷெஃப் சொல்வா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் இருக்காரு அம்மா வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் உங்க நிகழ்ச்சிகள்லாம் ரொம்ப ரசிச்சு கேக்குறேன் எனக்கு இந்த ஒரு டவுட் ஒண்ணு இருக்கு எடுத்துக்கணும் ஆசைப்பட்டு கண்டிப்பா சொல்றேமா பண்ணி இன்னைக்கு கிடைச்சிருங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க உங்களோட முயற்சிக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா அந்த ரெசிபி சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்ல சூப்பரா வரும் ரச மலாய்க்கு வந்து பேஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மில்க் சோ அந்த மில்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ரப்படி எப்படி பண்றதுன்றத சொல்லிடுறேன் அதுக்கு அப்புறமா வந்து ரச மலாய் அந்த பால்ஸ் எப்படி பண்றதுன்றத சொல்லிடுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரப்படி வந்துட்டு நார்மலா வந்து ஒரு லிட்டர் பால வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அரை லிட்டர் பால் அளவுக்கு சுண்டை சுண்டை கொண்டு வரணும் சுண்டை காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா வந்து அதில் வந்து ஒரு அரை டீன் மில்க் மேடு கடைகள் எல்லாம் கிடைக்குமா அந்த மில்க் மேடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோட சைடில் வந்து பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஊற வச்சு அதையும் கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு கையளவு பாதாம் ஒரு கையளவு பிஸ்தா போட்டு ஊற வச்சு அந்த பாதாம் தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு அதை பேஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ரப்படி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அரை டீன் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் இந்த பாதாம் பிஸ்தா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறீங்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிச்சு ஒரு திக்க நீங்கள் ஒரு அதாவது நல்லா கொதி கொதிச்சு ஒரு மாதிரியே திக்க ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது ரொம்ப திக்காகிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக அது டைலக்டடாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் நார்மல் திக்காக தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ரசமலாய்க்கு வந்துட்டு பன்னீர் பாலை வந்து ஒரு லிட்டர் பாலை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு அரை லெமன் போட்டு புழிஞ்சு ஒரு ஒரு பிஞ்சு ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு அரை லெமன் புழிஞ்சு விடுங்க புழிஞ்சு விட்டோடனே பால் வந்து தெரிஞ்சு வரும் ஸோ திரையிற ஸ்டேஜில் வந்து அதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பா பாலை வந்து வடிகட்டணும் மஸ்லிங்கில் இட்லி துணி இருக்குங்களா அந்த இட்லி துணியில் வந்து வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் ஏறினதுக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு குழாயில் ஒரு தண்ணியை திறந்து விட்டு ரன்னிங் வாட்டர்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கியூஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸ்கியூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது ஒரு இடத்துல கட்டி தொங்க விட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு பீஞ்சு ட்ராப் தண்ணி கூட இல்லாமல் ட்ரெயின் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தொங்க விட்டுட்டு எடுத்துக்க அதை மாவை போட்டு லைக் மைதா மாவு அதில் ஒரு ஒரு கையளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா போட்டு பிசைங்க பிசையும் போதே அதோட சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் திரள் திரளாக இல்லாமல் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா பிசைஞ்சு பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுங்க அதோட வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கிளாஸ் சுகரு மூணு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு
Once again, welcome back to the show. Our eclam, some eclam. Pala interesting recipes. Pati pesi tukum. First starting. Yeah, vandte or different. Ana palak kaviyel pati chef solid nare. Ad taandi vandte. Ilar kome rasam rumbo pudikum. Ana vapeam pur rasam vechi sapro nasa rumbo kasa kumaudi palak kelvi kelurke. Ad vapeam pur rasam yodi seradun solinga chef. Kandi ba. வேப்பம் பூ ரசத்தில் வந்து பொதுவாகவே வந்து ரொம்ப கசப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறவங்க முதல் நாளே வந்துட்டு வேப்பம்பூவை எடுத்து தோசைகளில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக வந்து ஒரு எண்ணெயெல்லாம் போடாமல் தோசைகளில் மட்டும் போட்டு உலர்த்துங்க அது ஒரு ரொம்ப சிமரில் வச்சுட்டு உலர்த்தி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க ஸோ உலர்த்தினதுக்கு அப்புறமா அதிலேருந்து கொஞ்சம் அந்த கசப்புத்தன்மை கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகும் அந்த அதை வந்து எடுத்து கா காலையிலேயே ரசம் செய்கிறதுக்கு முதையே அதை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா முதல் நாளே அதை ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக வேப்பம்பூ ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக ஒரே ஒரு ப ஒரு 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 இன்ச்சு வந்து இஞ்சி அதாவது ஒரு சின்ன பிஞ்சு வந்து இஞ்சி போட்டுக்குங்க ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அதோடு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் மிளகு போட்டு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா கடலைப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதை போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பவுடர் மாதிரி பர அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க எடுத்து அரைச்சி வச்ச அதாவது தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சீரகம் மிளகு தாளிப்புக்கு கடுகு இதெல்லாம் போட்டுட்டு கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்டு சாட்டை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த வேப்பம்பூ இருக்கு இல்லைங்களா வேப்பம்பூவை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ரெண்டு தக்காளி அதில் போடுங்க ரெண்டு தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா பருப்பு தண்ணி வேக வச்ச பருப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ வேக வச்ச பருப்பு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர் அதில் போட்டுட்டு கொதி அதாவது மற்ற இதிலெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொதி வந்து ஒரு சில ரசம்லாம் இருக்கும் இது வந்து கொதிக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு மேலே வந்து ஃப்ராத் வரும் நுரெல்லாம் வரும் ஸோ அந்த நுரை வர்ற ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காய் பொடி சால்ட்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கங்க இப்போ மஞ்சள் வந்து இதில் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது மஞ்சள் கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுங்க ரொம்ப ஃப்ளேவராகவும் ரொம்ப ரிச்சாகவும் இருக்கும் கசப்பு தன்மைன்றது ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஒரு ஆரோக்கியமான ரசம் ஸோ பொதுவாகவே ரசம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜீர்ணத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ரசம் பண்ணும் போது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடணும்னா ஒரு நாள் முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அந்த கசப்பு தன்மை இருக்காதுன்னு செஃப் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்த கொள்ளை கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க திருநெல்வேலியில இருந்து பன்னீர் செல்வம் பேசுறேன் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கறேன் நான் ஓகே நீங்க சமைப்பீங்களா இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு வீட்ல செய்யணும்னு சொல்லி ஆசை பண்றாங்க அது தெரிஞ்சிக்கிறது கரெக்டா அப்படியே என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ஆ வந்து ரவா தோசை வந்து எப்படி செய்யணும் எந்த முறையில செய்யணும் ஓகே ரவா தோசை ஆ ஓகே சார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் சார் நல்லா இருக்கேன் சார் வெரி ஃபைன் சார் நல்லா இருக்கேன் சார் ஆக்சுவலாக ரவா தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கீங்க இது உங்கள் ஒய்ஃபை வந்து சமைச்சு கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெசிப்பியா சார் இது ஆமாம் சார் ஓகே கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக நார்மலாக வந்து ரவா தோசை வந்து ரவா தோசை ரவா இட்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரவா வந்து ஒரு கை அளவுக்கு ரவா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு கப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரவா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ரவாவில் வந்துட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு கை அதே கப்பில் வந்து ஒரு அரை கப் தயிர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அதை கோட் பண்ணி நல்லா அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறம் வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் அரிசி மாவு ஒரு கை அளவுக்கு அரிசி மாவு அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் அல்லது குக்கிங் சோடான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் டைலூட்டடாக அதாவது தண்ணி கொஞ்சம் கரைஞ்சி தோசை மாவெல்லாம் இது மற்ற தோசை மாவெல்லாம் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இது நல்லா கலர் இது நல்லா க்ளேவாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து அதில் ப நறுக்கின பச்சை மிளகா மிளகு சீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக தோசைக்கல்லில் நார்மலாக போட்டு தோசை ஊற்றினீங்கன்னா தின்னாகவே ஊற்றினீங்கனாலே நல்ல கிறிஸ்பாகவும் கலர் வந்து நல்ல கோல்டன் கலராகவும் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் பண்ணி சர்ப்ர
நிறைய வெரைட்டி இருக்குமா மிளகு பொடி இருக்குது கார்லிக் பொடி இருக்குது ஜிஞ்சர் பொடி இருக்குது மேங்கோ பொடி இருக்குது எல்லா பொடியுமே இருக்குது ஸோ இந்த பொ பொடி வெரைட்டியில் வந்துட்டு நான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சில்லி பவுடர் போட்டு பண்ணுறேன் ஒரு சில்லி இட்லி பொடி பண்ணுறது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அதாவது நூறு கிராம் வந்து வத்தல் இருக்கு வத்தலுக்கு என்ன ரேஷியோன்றதை சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நூறு கிராம் வத்தலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நூறு கிராம் வந்து கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதில் வந்து கார்லிக்கை நல்லா ரோஸ் பண்ணி தனியாக அதாவது நல்ல ஃபைன் சாப் பண்ணி ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் நல்லா ஒரு மாதிரி தோசைக்கல்ல போட்டிங்கன்னா அந்த கார்லிக்கில் இருக்க வாடை எல்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பச்சை அந்த கார்லிக்கை தனியாக ஒரு பத்து கார்லிக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து உளுந்து ஒரு கை அளவுக்கு உளுந்து ஒரு அந்த நூறு கிராம் கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா வருங்க வறுத்துட்டு அதுலேயே வந்து சீரகம் மிளகு கொஞ்சமாக போட்டு வருங்க வறுத்துட்டு இந்த வர மிளகாவை போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள் சாட்டை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காய் பொடி போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு கடைசியாக வந்து கருவேப்பில் ஒரு பிஞ்ச ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பில் எடுத்து போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள் இதோட கொஞ்சம் பச்சரிசியும் போட்டு வறுத்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா வாசனையாகவும் நல்ல கலரும் நல்லா கரெக்டான கலரும் இருக்கும் அதாவது பச்சரிசி நீங்கள் ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது ஒரு 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 ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த கலர் கிடைக்கும் கிடைச்சதுக்கப்புறமா அந்த பொடியை வந்து ஆற வச்சுட்டு அரைச்சி தனியாக வச்சுங்க எண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது சூப்பராக வாசனையாக இருக்குமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இட்லி பொடி அப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து அடுத்த கால கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க நான் பாண்டிச்சேரிலேருந்து விஜயன் பேசுகிறேன் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் இப்போ என்ன சந்தேகம் கேட்க போகிறீங்க இல்லைங்களேம்மா எங்கள் பொண்ணுக்கு இப்போ நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு ஓகே மூணு நாள் ஆச்சு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி இட்டு வந்துட்டோம் ஓகே வாழ்த்துக்கள் ஆரோக்கியம் <laughs> 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 கண்டிப்பா சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க சார் முதலாவது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு பேத்தி பறந்துருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க நன்றிங்க ஓகே நார்மலாக வந்து இந்த பிரசவம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்ற லேடிஸ்க்கெலாம் வந்து பொதுவாக வந்து பூண்டு அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் சார் ஒரு ஹெல்த்தியான டிப்ஸு பாட்டியாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப காலத்துலேருந்து இதை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் உணவில் வந்து பூண்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு நல்லது அதாவது காலையில் வந்துட்டு இந்த குழம்பு ரெசிபின்றது நார்மலாக பூண்டு குழம்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இதோட வந்துட்டு ஒரு காலையில் எடுத்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழ உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது உடம்பில் இருக்க மற்ற கசடு மற்ற ஸ்ட்ரெயின் எல்லாமே போய் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவாங்க இது வந்து பாட்டி காலத்து ரெசிபி அந்த ரெசிப்பியை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு ஒரு அரை கிலோ பூண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு அரை கிலோ கருப்பட்டி கருப்பட்டி போட்டுட்டு நல்லா அதை ரோஸ் பண்ணி தனியாக வந்து ரோஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதை டெய்லி காலையில் வந்துட்டு நெய் அல்லது வெண்ணெயில் போட்டு லைட்டாக உருட்டி பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி அதை வந்து ஒரு 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 உருண்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு சுடு தண்ணியாக அல்லது பச்சை தண்ணியாக நார்மலாக குடித்தாங்கன்னா டெய்லி அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாலே அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இதோட வந்துட்டு மதிய நேரத்தில் உணவுகளில் எல்லா குழம்புலையுமே லைக் பூண்டு பூண்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டு பூண்டு குழம்பு இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக அவங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உணவுகள் அதிகப்படியாக பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஷெஃப் இந்த ஆஃப்னா ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி ஷேர் பண்ணிங்க நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிற டிப் ஆஃப் த டே என்ன டிப் ஆஃப் த டேயில் வந்துட்டு நார்மலாக வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே தோசை மாவு புளிச்சிருச்சு ஸோ புளிச்சதுக்கப்புறமா ரொம்ப அதில் தோசை ஊற்ற முடியாது இட்லி ஊற்ற முடியாது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதை மேக்ஸிமம் வந்து வேஸ்டேஜ் தான் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தோசை மாவை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மொறுமொறு போண்டா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது தோசை மாவு ஒரு கப் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கையளவுக்கு ரவையை ஊற வச்சு அந்த ரவையை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த ரவையை உள்ளே போ
ஓகே லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி மாவு வச்சு தோசை மாவு வச்சு ஒரு போண்ட் அப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர்ல பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி ஷேர் பண்ணீங்க ஒரு டிப்பும் கொடுத்துருக்கீங்க थैंक यू so much for joining us thank you ஓகே நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் திஸ் கிரிட்டிகா